자 여러분 안녕하세요 호삼아입니다 자 수로 낚시의 시즌입니다 기온이 떨어지면 어, 수로의 깊은 곳 네, 한겨울에도 물이 얼지 않는 수로에서 네, 아주 깊은 곳에서 아주 긴 낚싯대를 이용한 깊은 수심의 수로 낚시 시즌입니다 네, 제가 정말 좋아하는 낚시 중에 하나죠 자이 수로 낚시는 석축이 많기 때문에 어, 항상 좌대를 설치할 때 조심해야 됩니다 네, 앞에서 뚝 떨어지거든요 그래서 항상 안전하게 시간이 걸리더라도 네, 좌대를 잘 설치해야 되고요 네 힘듭니다 힘들어요 <웃음> 자 간단하게 장비를 가지고 왔습니다 네, 조금 걸어야 되기 때문에 간단하게 장비를 가지고 와서 한 번에 움직일 수 있게 자 수로의 아침 아속 시원하고 끝내줍니다 또 수로 폭이 넓다 보니까 탁 트인 맛도 있고요 자 오늘은 아까도 얘기했지만 24척의 가장 긴 낚싯대로 낚시를 한번 해보겠습니다 7.2m입니다. 네. 오늘 사용할 찌는 어, 제가 가진 찌 중에 가장 고부력 17.5푼짜리. 자, 이렇게 고부력의 찌가 입질 표현이 되나요? 자, 영상을 지금부터 보시면 그 답이 있습니다. 자, 수로 낚시 떡밥. 제가 제일 좋아하는 호사마 레시피. 수로 낚시에서 왔답니다. 네. 제 기준에서는 어, 호사마 레시피가 소로 낚시에서는 어, 정말 좋습니다. 자, 겨울에는 아무래도 떡밥이 빨리 말라버리기 때문에 어, 좀 물성을 많이 한 다음에 이렇게 잘 저어준 다음에 좀 많이 이렇게 어, 떡밥이 깨지지 않게 잘 만들어주는 게 좋고요. 자 오늘 일단 두 반을 달고 어 17.5푼짜리 고부력의 찌를 찌를 맞출 건데요 자 대류가 수로 낚시는 항상 대류가 있습니다 그래서 이 대류를 이겨내야 됩니다 네, 대류를 이기는 방법은 상단의 링크를 따라가시면 보실 수 있고 자 찌를 한 팔목 정도에 맞추겠습니다 네. 솔리드탑 찌를 한 팔목 정도 두 반을 달고 맞추고 수심을 한번 찍어봅시다 엄청나게 깊다 대류가 좌에서 우로 아주 잘 흐르고 있습니다 몸이 7m 수심 7m입니다 기가 막히네 기가 막혀 언제나 그렇듯 오늘의 목표 다섯 마리 항상 떡밥은 네, 잘 달고 잘 눌러줘야 됩니다 그죠? 첫밥 들어갑니다 밥 먹어라 얘들아 자 엊그저께 배수를 해서 물이 많이 빠진 상태다 보니까 지금 24척으로 한 7m 권에 바닥이 찍히는데 어 지금 제가 앉은 자리는 지금 현재까지는 바닥에 걸림이 아직 없는 것 같습니다 지금 제가 바닥에 어 아랫바늘은 살짝 누워 있는데 네, 좀더 해보고 원래는 살짝 띄워서 하려고 했는데 일단은 바닥에 대고 한번 해보겠습니다 어쭈 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 뭐 똥고기처럼 입질을 하냐 
드디어 한번 걸렸어 바닥에서 띄워야겠어 한 10cm만 역시 내가 안 걸리나 했다 자이 수로낚시는 제가 항상 얘기하지만 바닥을 잘 읽어야 됩니다 네, 석축으로 울퉁불퉁한 바닥을 잘 읽어서 어, 대류를 타고 흐르다가 바닥에 안 걸리는데 탁 안착되면 제일 좋고요 어, 그러지 않다면 지금처럼 바닥에서 살짝 띄워서 네, 좀 부지런한 낚시를 하면 좋습니다 자 대류가 좌에서 우로 흐르고 제가 좌측으로 던져서 제가 원하는 구간까지 목내림 되도록 이렇게 투척과 또 대조작을 잘 해주죠 히트! 빠지노 아 잔발인가 아자몇 번의 투척 끝에 한 마리를 탁 걸었는데 올라오다가 빠져버립니다 <웃음> 자 수심이 7m입니다 여러분 네 굉장히 깊은 수심 고부력의 찌로 밥을 잘 내려줘야 됩니다 네. 고부력의 찌를 쓰는 이유가 있습니다 아... 이게 완전 입질인데 이게... 밥 사이즈를 줄여서 한번 해보자 설치라도 후킹이 돼야 되는데 지금 저 입질에 후킹이 안 된다는 거는 자 입질 폭이 100% 붕어입니다 네, 자 고부력의 찌라도 표현이 안 나올 것 같다? 아니죠 네, 이 대류가 심한 곳에서 깊은 수심의 낚시를 할때 채비의 밸런스와 정확한 수심 측정 그리고 정확히 층을 맞춰주면 목내림이 될때 한마디 탁 들어가는 그 정확한 표현이 나오죠 자 지금도 건드립니다 계속 분명히 살치던 붕어던 무언가는 들어와 있습니다 제가 봤을 때는 100% 붕어거든요 그래서 제가 밥 사이즈를 줄였습니다 히트 수심이 깊으니까요. 힘이 야. 그래도 풍어 한 마리 나오네. 자, 제 말이 맞죠? 붕어죠. 네. <웃음> 아휴, 참 귀엽다. 귀여워. 붕어가 맞았네요 이 밥의 사이즈가 너무 크니까 붕어가 먹지를 못하고 입질은 들어오는데 헛방이 나서 밥 사이즈를 줄였더니 바로 작은 사이즈의 토종 붕어가 나옵니다 자, 좀큰 놈을 원하는데 쉽지 않네요 야, 원래 여기가 씨알이 좋은데 요즘 들어 잔시알이 많이 나온다더니 진짜 그러네 자 과연 오늘은 큰 시알이 나올까 
히트 아 좋아 자 걸었을 때훅 하고 밑으로 빨려 들어가죠 아... 힘 좋습니다 아우 자 여러분 24척에 장척의 낚싯대가 멋지게 휘어집니다 어우 씨야 좋다 자 씨알이 좋아집니다 아 그래도 아홉 치는 되네 자 저정도 사이즈만 돼도요 아까 보셨지만 아우 힘이 진짜 좋습니다 살림 마음 담아볼까? 아 역시 토종붕어 자 날씨가 급격히 기온이 올라갑니다 되게 추운 날인데 오늘은 또 낮에 따뜻하네요 자 윗돌이 벗고 또 이어가 봅니다 자 장척의 낚싯대에 투척하는 법뭐 여러가지가 있는데요 네 그것도 제가 올려놓은 거 보시면 되고 자 떡밥을 잘 주물러 줘야 되는 이유가 지금 겨울이라 떡밥이 잘 깨지고 또 상층부에 살치 잡어들이 많습니다 그래서 어, 떡밥을 좀잘 주물러서 목내림을 잘 시켜주는 게 중요하고요 자 저런 대류는 기본입니다 네 대류를 안고 낚시를 해야 되고 자 목내림이 끝났다가 되돌림이 나오는 와중에 자 얕은 입질 히트 자 되돌림이 나오는 와중에 딸깍 네, 요런거 수로낚시에서의 어떤 그런 입질 패턴 요런 것도 잘볼줄 알아야 됩니다 아우 자 사이즈가 작은 사이즈는 아니에요 네. 자 7m 수심에서 올라오는 토종붕어 아우 좋습니다 붕어들이 시간이 갈수록 뜬해 떠 어우 사이즈 좋다 와 좋습니다 와 낚싯대들 진짜 오지게 길다 와 여섯 칸대 일곱 칸대 되네 중, 중층대로 치면은 거의 뭐 36척 40척 40척 없지 살벌하게 길어요 자 현지 분들이 주로 일곱 칸대를 많이 쓰시거든요 야 낚싯대 진짜 많이 길어졌습니다 옛날에는 뭐 다섯 칸대도 긴 거였는데 갈수록 길어집니다 네. 그리고 일곱 칸대는 걸림이 없어요 석축을 넘겨 치니까 너무 나옵니다 너무 나와 히트 아우 야또 힘쓴다 와자 목내림 될때 한목 탁 들어가는 아. 자 제가 아까 얘기했듯이 붕어들이 시간이 갈수록 좀 뜨고 있습니다 자연적으로 네 수로 붕어들도 어 떠서 먹는 경우가 되게 많거든요 그래서 항상 층을 잘 잡아주는 게 중요하고 아 좋아요 좋아요 야 붕어들이 내가 생각한 것보다 너무 많이 떠있는데 한 10cm 정도 더 띄웁니다 자 이렇게 수로 낚시는 어, 붕어의 움직임과 또 걸려 나오는 후킹되는 층을 맞춰서 어, 띄웠다가 또
또 바닥에 내렸다가 이런 어떤 부지런한 낚시를 해주는 게 어, 많은 조과를 올릴 수 있는 방법 중에 하나입니다. 지금 거의 바닥에서 한 20에서 25cm까지 떠 있거든요. 네, 제가 그만큼 띄웠죠. 자, 또 목내림이 됐다가 꿈질꿈질하다가 또 이제 밥이 풀려 올라오고 있습니다. 아직 잔불이 남아 있죠. 히트. 아. 자, 저런 입지를 챌줄 알아야 됩니다. 네. 되돌림이 나오다가 바늘 끝에 남아 있는 잔분을 흡입하는 입질. 떠 있어. 한참 떠 있어. 아, 좋다 좋다 좋다. 우. 주주주 주주. 자 오늘 낚시를 해보면 떠있는 붕어들이 씨알이 좋습니다 아 굿굿 자 떠있는 붕어들이 씨알이 좋다 보니까 일곱 칸대로 바닥을 공략하는 사장님들은 자, 저렇게 붕어가 날라옵니다. 씨알이 작은 씨알들이 많이 나오네요. 한 25cm 띄워서 잡다가 또 입질이 없으면 다시 바닥권으로 살짝 내리고 그래서 바닥에 다을랑 말랑 다을랑 말랑하게 또 낚시를 해보고 히트! 와, 찌가 사라지네? 자, 띄어서 몇 마리 잡았다가 또 바닥권에 아랫바늘이 달랑말랑하게 해서 내렸더니 또 찌가 사라지는 입질 자, 요번에는 씨알이 그렇게 크지 않은데 그래도 네, 입질도 좋고 힘도 좋은 토종붕어입니다 자, 짧은 시간에 굉장히 많은 손맛을 보고 있습니다 자, 지금은 어, 떡밥이 바닥에 살짝 아랫바늘이 살짝 닿은 상태에서 지금 우측으로 싹 끌려가는 도중입니다. 아... 24척의 낚싯대로 7m 수심에서 올라오는 붕어의 손맛 이건 뭐... 해본 사람만 느낄 수 있는데 너무 매력 있습니다. 아. 예? 한 일곱 마리, 여덟 마리? 아, 제거 보세요. 아, 감사합니다. 아, 조사도 뭐 아유. 고기 있는 데 가서 하는 거죠. 아, 그거 안 주신 자리는 수심 별로 안 나오죠. 여기보다 한 먹더라고 한 2m 정도 네 맞아요 여기, 여기까지가 딱 깊고 저기부터 얕아져요 자 어, 계속 나오네요 아 어우 힘 쓰는 거 봐. 와. 자, 두 손으로 랜딩을 하게 만듭니다. 네. 제가 오른쪽 팔이 아프다는 걸 붕어들이 전혀 모르네요. 네. 그냥 힘을 계속 쓰네요. 아. 게다가 수심이 깊으니까 어 훨씬 더그 손맛이 배가 됩니다. 네. 낚싯대도 길고 
히트 어? 심상치 않습니다 아우 두 손을 받쳐야 됩니다 어우 힘세 보세요 와 오우 크다 오이구 크다 커 아... 자... 드디어 씨알 좋은 놈 하나 봤는데... 자... 어떻게 된게 제자리에서 큰 놈들이 많이 나옵니다. 근데 제가 아까도 얘기했죠. 내려가다가 받아먹는 입질, 그리고 떠있는 입질, 큰 놈들 나옵니다. 네... 바닥에 안착돼 있을 때는 사이즈가 그래도 좀 작다면 위에서 받아 먹거나 음, 좀떠 있는 애들은 지금처럼 큽니다. 좋다, 가만있어. 오, 삼십일, 삼십일. 자, 잘 생겼죠? 네. 자. 긴대로 바닥권을 공략하는 곳에서는 좀 씨알이 좀 되게 어, 작고요 저처럼 좀 살짝 띄우거나 위에서 내려올 때 들어오는 어떤 그런 입질들 또 잔분만 먹는 야근 입질들을 챔질을 잘하면 네, 큰 놈들이 나옵니다 히트 또두 손을 받치게 만드네 아... 자 나왔다 하면 전부 8치 이상입니다 아 좋네요 아... 자 현지 분들은 다 가시고 네. 가시면서 에이 짧은데 해야겠다 그러시더라고요 네. 사실 제 낚싯대도 짧은 건 아닙니다, 여러분. 네, 24척 바닥대로 치면 네칸 때. 자, 지금 마지막 밥을 던졌습니다, 여러분. 네. 자, 마지막 밥에 마지막 입질을 한번 보고 이제 빨리 철수를 하려고 합니다. 뭐 낚시 한4 시간 했네요. 네. 자 지금은 어 거의 바닥권을 공략하고 있습니다 아랫바늘이 바닥에 살짝 닿은 상태로 대류를 따라서 이렇게 사 끌려가는 느낌 그런 느낌입니다 그러다가 어느 구간에서 살짝 멈칫 자 붕어가 있는 구간이죠 히트 자, 17.5푼짜리 찌가 표현 제대로 나오죠? 자, 이게 바로 채비의 밸런스 네, 수심과 대류와 여러가지 상황을 고려했을 때 고부력의 찌를 써도 대류를 이기면서 고부력의 찌를 써도 네, 충분히 이런 입지를 받아 냅니다 와, 아, 힘 보세요. 와, 사이즈 좋습니다. 이번 것도 거의 30이네요. 와. 아우, 좋아. 자, 더 하면 더 잡을 수 있겠지만, 이 정도면 충분합니다. 네, 팔도 아프고. 
자, 4시간의 낚시에 아우, 좋아 아, 이 정도면 뭐 성공이죠 Ta-da! 